अंत वालुशन एक्सपेस मारतनाई सहजना अंडी साधारण चारात्मक मन चूस्ते लज् क्या तो कंपेर चे मिड स्मा क्या डिस्कउंट तो ट्रेड होता है बुल मार्केट दादापू का सामान ट्रेड होता है का इन मन को प्रीम तो ट्रेड होना है सो इध मन मन कलवर परचा अंश ब्रेथ पाजिट होने कल फिफ्टी टू वीक हई स्टाक्स ईदू आर वो स्ट्राइक दाटने वरकू मन आंदोलन चंदा अवसर लेकिन ये को जून जुलाई में चेस ना ये पड़ते अभी कुटे पे मार्केट का सो सलैक्ट को जरपाली सैक्टर्स स्टाक्स चाल चूजी उ अंड मैं ईटी फार्मा गुरी माटडक ने मध्यान मैं एन कं इटी सांट मैं साफ्टवेर ऐस ए सर्वीस अलागे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यह कंपनील पट मार्केट आसक्ति अभी अमेरिका कावचु इकड्स अट्ठे मिड स्मा क्या स्टाक्स अपरम अवकाश कटे का दीर आर् सो मेनी सैक्टर्स एनर्जी सैक्टर चूस्ना मैं हय्यस्ट एवर डिमेंड मैं रिकार्ड स्थाई डिमेंड चूसा आगस्ट नो टू हड्रेड अड्ड थर्ट फोर गिगावाट आफ् डिमेंड अने पवर कंजन को जरूर राव जो समर टू ट्वेंटी नये गिगावाट्स उ आगस्ट की कंटिव अभी सो अट एनर्जेटिक एलक्ट्रि वातावरण अने मन को डोमेस्टिक एकानमी की संबंधी कंपनी का डोमेस्टिक एकानमी डिपेडेंट कंपनी आल विू वेल डिफे रईलवे कैपिटल गुड्स मैनुफैक्चरिंग रकर सैक्टर्स फार्मस्यूटिकल अफकोर्स नव ईज कमिंग अवट आफ वुड्स इला रक अवकाश मन मुझे उड़ा अन्नी उल्ला जाग्रत स्टाक सैलक्ष अंड हाई फ्लोबा को समय तो कूड़ना बिहेवियर उ मार्केट मन चक्कर डबूल इक स्टाक् स्पेसीफि वार्ता माटाक एनलिस्ट माटन तरह सो कुटरा मंगलवार फिन निफ्टी एक्सपैर उफकोर्स मिड स्मा क्या मन के ऐसा कंटिव अ स्टाक् स्पेसीफि ऐसा कंटिव अ रू कंग्राचुलेषन चेपाली निर् जिओ फैनाशल सर्वीसेस लिस्ट सबज्यूड उ नंबर वन कंग्राचुलेषन नंबर टू मेर पक् मध्य ये मैं ऐप इनवेटर्स सूचारो अभी पक्ा रिटर्न इच्छि मं अफर्स मिड स्मा क्या जो हड़ावलो इध चक्कर पार्टिसपेट अंदर मरुक कंग्राट सो ए विधा ऊहिस्तार इवा ट्रेड संबंधी मार्केट स्टिल कंसलटेशन मोड वसंत गुजरात क्लियरली हय्यर लैवल्स फाइव बइंग सर नि मन की मोडस्ट पाजिट क्या मार्केट अन्ट एट क्लोजर टू नई थौज फोर हंड्रेड लैवल्स मैं चूसा नई फोर हंड्रेड क्रॉस अवटमे कुछ सैलिंग एमर्ज का निन्ट ए जिओ सब्यूड लिस्टो दा तो रिलयन वीक इंडेक्स एंड ड्राग वन पर्सेंट पैन रिलयन दाने वनकाले अन्ट आटो स्टाक्स एम एंड एम बजाज आटो इन वीक उन्मा हयर लैवल्स इंडेक्स सस्टन का क्लोजअप टू नई थोर हंड्रेड सस्टन का दादान अन्ट अरउंड नई थौज त्री फिफ्टी की इन पेन पाइंट शिफ्ट अंत नई थौज त्री फिफ्टी पैन निफ्टी उ सब प्रॉब्लम ले नई थौज त्री फिफ्टी कल वीक जनरेट पासीबिटी उ केफुल् अबर्व चयी ए काल्स एक्वे नई थोर हंड्रेड नई थौज फाइव हंड्रेड दूम अनाई पुट्स नई थौज थ्री हंड्रेड नई थौज टू हंड्रेड दूम अनाईटी पिवट पाइंट नई थौज त्री फिफ्टी कलोचे क्लीयरली रूपी वीक मैं चूस्ना निना कंटिव अट्टी थ्री टेन दी एफ से स्लो स्टेबिल स्टडी पे नि पन्द पैगा एफ अम्म चूसा डोमेस्टिक इंस्ट्यूशन मोडस्ट सपोर्ट इच्छा सिक्स क्रोर्स आफ्टर सर्टन टाइम अब सरपोदे चूड़ी और एफ स्टाड रिवर्स मन अबर्व चय बट स्टडी एफ से इंपैक्ट मन के एफ एंड फ्यूचर्स इपू दादा पदको स्टाक्स बैन लिस्ट अभी केफुल् चूड़ा अंत मोर नंबर आफ पीपल एट हयर लैवल्स स्टक् एंकंटे लैवन स्टाक्स नईन स्टाक्स अन्ट रीसे हईस दी करेक्टे करेक्टना बैन लगे लांगे स्टक् चाल मंदे मन अर्थम चुस्काली अच्छे और अडवांटेज इन मार्केट की असैट क्लास परंग चूस्ते गोल अने अदर असैट क्लास अन्दापू फाइव मंथ कनिष्ठ स्थाई की वन लोयेस्ट लैवल्क 
కాబట్టి అదొక పాజిటివ్ అంటాను ఏ వేరస్ బాండ్ డీల్స్ పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు అనమాట నేను అనుకోవటం ఎసెట్ క్లాస్ డైవర్సిఫికేషన్ అప్పుడు అనమాట ఒక ఎసెట్ క్లాస్ వీక్ అయినా కూడా అది ఈక్విటీస్ కి అడ్వాంటేజ్ కింద చూడాలన్నమాట అయితే ఒకటి మన భారతదేశం వరకు రోజు చెప్తున్నాం కానీ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాను ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఫోమ్ గా ఉంటున్నాయి ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఫోమ్ గా ఉండి రూపాయి వీక్ గా ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ ఏ డబుల్ వ్యామీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి కూడా నేను అంటాను అయితే సెక్టార్ వైజ్ గా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో చూస్తూ ఉంటే గనక డెఫినెట్లీ హోటల్ సెక్టర్స్ హోటల్ సెక్టర్ హెల్దీ గ్రోత్ చూపించింది అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట రూపాయి వీక్నెస్ వెనకాల అనమాట ఐటీ స్టాక్స్ లో రీన్యూడ్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ స్పెక్యులేటివ్ బెట్స్ లో అనమాట దాని గ్రూప్ లో మనం చూసాం స్టెబిలిటీ వచ్చి అనమాట తిరిగి మోడెస్ట్ గా స్లో గా పెరుగుతున్నాయి అండ్ ఇన్ఫాల్ న్యూస్ అనదర్ పాజిటివ్ న్యూస్ అదానీ సల్ ఫ్లాగ్షిప్ కంపెనీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో స్టేక్ కూడా పెంచుకున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ టూ పర్సెంట్ అనమాట కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్రూప్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది డిస్పైట్ వాట్ ఎవర్ నాయిస్ లెవెల్ అనమాట ట్రాన్స్పరెన్సీ పైన అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది అనమాట ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్ అవుతారా లేదా అంటే కనుక ఇటు మనం రాకేష్ జుంజన్ వాళ్ళ గారి తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టబుల్ మేజర్ ఇన్వెస్టర్ రామ్ దేవ్ అగర్వాల్ గారి స్టేట్మెంట్స్ కూడా నేను చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇంకా బిగ్గర్ భూమి ఉంది రీటైల్ ఈక్విటీ మార్కెట్ లో ఎందుకంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ పెరగటం గానీ సేవింగ్స్ కూడా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ దాటుతుందని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్స్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ ఆలోచించాలి మాత్రం మేబీ ఇవన్నీ పట్టించుకోరు కానీ వెల్త్ క్రియేట్ చేద్దాం రియల్ గా ఫ్యామిలీకి అనుకుని లాంగ్ టర్మ్ గా చూసిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా దే విల్ బెనిఫిట్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో మేక్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అని అంటాం అయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ లో నిన్న చూసాం ఒక ఎన్విడియా అనే కాదండి మెయిన్ అక్కడ అనదర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏఐ కి సంబంధించింది పాల్ ఆల్టో నెట్వర్క్స్ అనేది లిటరలీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ అయిపోయింది కాబట్టి అనమాట అలాంటి స్టాక్స్ లో అక్కడ భూమి వచ్చి నిన్న టెస్లా పెరగటం పాల్ ఆల్టో ఎన్విడియా అదే మోడర్న్ వ్యాక్సిన్ కంపెనీ కూడా అనమాట తిరిగి మంచి రిజల్ట్స్ తోటి పెరగటం అవన్నీ కూడా యుఎస్ లో నిన్న లోయెస్ట్ పాయింట్ ఎట్ సమ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన డౌ పడింది కూడా ఓన్లీ మోడెస్ట్ థర్టీ పాయింట్స్ వీక్నెస్ తోటి క్లోజ్ అయ్యి అండ్ ఈవెన్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి గ్లోబల్ క్యూస్ స్లోలీ స్టెబిలైజ్ అయితే కనుక నేను అనుకుంటాం మన మార్కెట్స్ లో డెఫినెట్లీ హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ కన్సల్టేషన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనమాట మేబీ దగ్గరకు వస్తుందా కంప్లీషన్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హై డెలివరీ పర్సంటేజ్ మనం స్టాక్స్ చూస్తా ఉంటే నిన్న కూడా చెప్పినట్టు అనమాట ఆర్డ్ కౌంటర్స్ లో ఎక్యుములేషన్ అవుతుంది బాగా నిన్న కూడా హై డెలివరీ ఎఫ్ఎండో స్టాక్స్ లో స్టాక్ ఫీచర్స్ లో చూస్తే టారెంట్ ఫార్మా మ్యారికో ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ గాడ్రేజ్ కన్స్యూమర్ క్రామ్టన్ డాబర్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో పెరిగింది మామూలుగా ఈ అన్యూజువల్ కౌంటర్స్ అనమాట అందుకని అదే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా రీసెంట్ వీక్నెస్ ఉన్న మెట్రోపాలిస్ లో భారత్ ఫోర్జ్ డిక్సన్ టీవీఎస్ మోటార్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇలాంటి అట్లో స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ కూడా పెరుగుతాం జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా మనం థర్టీ నుంచి చెప్తానే ఉన్నాం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ అవుతుందండి నిన్న కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ లో దాదాపు ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్లోజర్ గా క్లోజ్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ ఇందులో బిల్డప్ అయినాయి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే రిలయన్స్ లో పివిఆర్ ఐనాక్స్ వోల్టాస్ ఇండియన్ హోటల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ రిలయన్స్ లో ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కసారి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యూచర్ కూడా సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పైన జంప్ అయింది కాబట్టి మేబీ ఈ వీక్నెస్ సస్టైన్ గా ఉంటుందా క్లోజ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ వస్తుందా అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం అనమాట అయితే కొన్ని స్టాక్స్ లో కవరింగ్ వచ్చింది లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి మేజర్ ఐటీసి నేను అలాంగ్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ మార్కెట్ ని సస్టైన్ కూడా చేసింది అందులో అనమాట షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించింది ఈవెన్ లోకల్ ఫార్మా స్టాక్స్ లో గ్రాన్యుల్స్ లో స్ట్రాంగ్ అనమాట షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించి త్రీ హండ్రెడ్ క్లోజర్ గా క్లోజ్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ లో కూడా సెలెక్టివ్ గా అనమాట నిన్న షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఇంక్లూడింగ్ చాంబల్ అనమాట కాబట్టి కొన్ని సెక్టార్స్ ఏవైతే
ఎందుకంటే ఏ రీసెర్చ్ రిపోర్టు కంపెనీ పైన హోంవర్క్ చేయకుండా మాత్రం చెప్పు స్పెక్యులేటివ్ అంటే స్పెక్యులేటివ్ అని చెప్తాం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెట్ మీడియం టర్మ్ పొజిషన్ ట్రేడ్ కంటే పొజిషన్ ట్రేడ్ చెప్పు నిన్న మార్నింగ్ మీరు కూడా పాయింట్ అవుట్ చేశారు కార్బన్ కంపెనీస్ అన్ని బాగా చేస్తున్నాయి నిన్న స్పెసిఫిక్ గా వన్ కార్బన్ కంపెనీ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఓసీసీఎల్ అంటే ఓరియంటల్ కార్బన్ అండ్ కెమికల్స్ ఇది ఒక్క కార్బనే కాదు ఈవెన్ సల్ఫర్ కూడా తయారు చేసే కంపెనీ లిటరలీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పైన జంప్ అయి నైన్ హండ్రెడ్ అయింది స్టాక్ కాబట్టి కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ అటు ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయా లేదా చూస్తే కనుక ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ కూడా వస్తాయి యాస్ అండ్ వెన్ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి సస్టైన్డ్ గా పాసిబిలిటీ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో బాగుంది రిస్క్ టూ పాయింట్స్ అయితే కనుక రివార్డ్ టెన్ పాయింట్స్ అట్లా వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రిస్క్ రివార్డ్ అట్లా ఉందంటే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ చెప్తూ ఉంటాం అండ్ ఈవెన్ వ్యూవర్స్ కూడా అనమాట ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు అలాంటి స్టాక్స్ బట్ కాషన్ అయితే కంటిన్యూస్ గా చెప్తాను మనం ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చినా కూడా వ్యూవర్స్ కూడా వాళ్ళ ఓన్ హోంవర్క్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే బై చేయమని ఓకే అలాగే అండి అది బిజినెస్ కావచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా కావచ్చు ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక కన్విక్షన్ కావాలి ఇప్పుడు మనం మిథున్ సచేటి నిన్న ఈ పేరు మారుమోగిపోయింది దేశవ్యాప్తంగా ఏమిటి ఆయన చేసింది అంటే క్యారెట్ లేన్ అనే ఆయన కంపెనీని టైటన్ ఎంత జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ కోసం నాలుగు వేల రెండు వందల నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై కోట్లు ఇచ్చారు అంతకుముందే టైటన్ హోల్డ్స్ మెజారిటీ కంట్రోల్ ఇన్ ది కంపెనీ క్యారెట్ లైన్లో సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ స్టేక్ని రెండు వేల పదహారులో జస్ట్ ఒక మూడు వందల నలభై మూడు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చి కొన్న కంపెనీ ఏడేళ్ల తర్వాత అదే ప్రమోటర్ నుంచి అదే సంస్థ అంటే టైటన్ క్యారెట్ లేన్ని పూర్తి కంట్రోల్ కోసం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టేక్ కోసం ఇరవై ఏడు శాతం వాటాకి అంటే మిథున్ సచేటి ఆ ఏ వందల అరవై రెండు శాతం అమ్మేసాం కదా మనకు చక్కగా డబ్బులు వచ్చేసాయి అని ఆయన మెదలుకుని కూర్చోలేదండి ఆయన ఇంకా కష్టపడ్డారు ఇంకా కష్టపడ్డారు కంపెనీని పూర్తిగా టర్న్ అరౌండ్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ స్టోర్స్ సంఖ్యను పెంచారు సో ఇటువంటి ఆ కృషి ఆ ప్రయత్నం అనేది ఆయనకు సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు మిథున్ సచేటిని చూస్తే జలసిగా లేదు ఆ కంపెనీలో ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిపి ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై కోట్లు వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఐదు కోట్లు పది కోట్లు వాళ్ళ వాళ్ళ ఈ సాప్స్ని బట్టి సో ఈ జనరేషన్ చాలా అదృష్టవంతులండి మా సమయంలో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ లేవు ఈ సాప్స్ ఇవ్వడాలు ఎంప్లాయీస్ని కూడా కోటిస్తోలు చేయటాలు ఈ కాన్సెప్ట్స్ లేవు ఇప్పుడు ఇప్పటి జనరేషన్కి ఈ తరానికి అదృష్టం ఉంది సో వర్క్ హార్డ్ హ్యావ్ కన్విక్షన్ చేసే పని ఇష్టంగా చేయండి తప్పకుండా మిథున్ సచెట్టి లాంటి వాళ్ళని ఎంతోమందిని మనం చూడగలుగుతాం భవిష్యత్తులో చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నా బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో రవీంద్ర గారితో మాట్లాడుతాం స్వాగతం నాగశెట్టి వెంకట రమణమూర్తి మన కార్యక్రమానికి నిత్య వీక్షకులు ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈ మధ్య రిటైర్ అయ్యారు ఆయన కార్టూనిస్ట్ కూడా నలభై ఐదు సంవత్సరాలుగా నాగశెట్టి అనే పేరుతో కార్టూన్స్ కూడా ఆయన గీస్తున్నారు ఆయన కార్టూన్లనే ఒకనొక కార్టూన్ని మనకు బడ్జెట్ రోజు గత బడ్జెట్ రోజు పంపించారు ఇవాళ్ళ తాజాగా ఈ కార్టూన్ని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న కార్టూన్ని పంపించారు స్టాక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సరే ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇప్పుడున్న డిఫెన్స్ థీమ్ ఎంత హడావుడి జరుగుతుంది ఎంత హల్చల్ చేస్తుందో మనందరికీ తెలుసు సో ఆ డిఫెన్స్ థీమ్ మీద ఆయన గీసిన కార్టూన్ ఇది చక్కగా ఉంది లోన్ శాంక్షన్ మామూలుగా అయితే చేయడం లేదని స్టాక్ మార్కెట్ పిచ్చివాడట ఆ స్టాక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజర్ అందువల్ల ఆయన బిజినెస్కి ముందు డిఫెన్స్ అంతా ఎలించారట దాంతో ఆటోమేటిక్గా లోన్ వచ్చేస్తుందట సో ఇటువంటివి హిలారియస్గా ఉంటాయి హృద్యంగా ఉంది కార్టూన్ థ్యాంక్ యూ రమణమూర్తి గారు మీరు తరచుగా ఇటువంటి కార్టూన్స్ పంపిస్తూ ఉండండి తప్పకుండా మన ప్రేక్షకుల కోసం అందిస్తూ ఉందాం మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ మాత్రమే దయచేసి ఓకే క్రాంతి గారు సో వీ మిస్ యూ ఎట్ మన రాజేంద్ర గారి వారి అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్లో ఏమిటి పెళ్ళికైనా వస్తున్నారా రాజేంద్ర గారి తరపున నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్విటేషన్ రైట్ సో ఏంటి ఇప్పుడే మనం డిఫెన్స్ సంబంధించిన కార్టూన్ ఒకటి చూసాం అలాగే రాబోయే రోజుల్లో రకరకాల సెక్టర్స్ మనకు పార్టిసిపేషన్ ఇప్పటికే ఆల్రెడీ అనేక సెక్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ కనిపిస్తుంది కొత్తగా ఏదైనా మీరు ఇదిగో ఈ సెక్టర్
ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టీమ్ కింద ఎమర్జ్ అవుతుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఇంకా స్టాక్స్ అనేవి రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఇంకా ఇవి స్టార్ట్అప్స్ లో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే కనుక ఎస్ఎంఈ లో కొన్ని స్టాక్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఏంటంటే అది చాలా హై రిస్క్ తో కూడుకున్న స్టాక్స్ కింద చూడాలి వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒక ఏ థీమ్ తో వస్తుంది సో అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థీమ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసి కొనాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకే దాన్ని ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ డ్రోన్స్ థీమ్ అనేది చాలా బాగా ఎమర్జ్ అవడానికి అగ్రికల్చర్ లో కానీ హెల్త్ కేర్ లో కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మన డిఫెన్స్ లో ఆల్రెడీ డ్రోన్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్ గా మంచి థీమ్ గానే ఉంది ఏమిటి అటువంటి కంపెనీ పేర్లు ఇప్పుడు డ్రోన్ చార్య అనేది ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ మధ్య కుటుంబరావు గారు ఒక కంపెనీ డ్రోన్ లోకి ఎంటర్ అవుతోంది మ్యాజిలానిక్ క్లౌడ్ అనే కంపెనీ పేరు చెప్పారు సూచించారు మీరు ఏమైనా అటువంటి కంపెనీస్ ఐడెంటిఫై చేశారా వసంత్ గారు స్టిల్ ఇవేంటంటే ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వాలి డ్రోణాచార్య ఎస్ఎంఈ లో లిస్ట్ అవుతున్నప్పుడు చాలా బజ్ అనేది ఉంది కానీ ఏంటంటే లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఒకసారి ఫిజిల్ అవుట్ అయిన తర్వాత స్టాక్ ఒక లాంగ్ కన్సల్టేషన్ లో వెళ్ళిపోయింది పెద్ద యాక్టివిటీ ఏం లేదు రెవెన్యూస్ కూడా ఏం లేదు ఇవన్నీ బై అండ్ లార్జ్ స్టార్ట్అప్ నేచర్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూస్ ఇంకా స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి ప్రాఫిటబిలిటీ దిశగా రావాలి వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే ఈ థీమ్ ని వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇమీడియట్ గా మనీ చేయాలంటే మన ఎడిషనల్ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ సెక్టర్స్ ఏదైతే ఇన్ఫ్రా ఉందో నెక్స్ట్ ఈ బిఓటీ మోడల్స్ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నిన్న కూడా మనం చూసినట్లయితే ఐఆర్బి లాంటి స్టాక్ కూడా నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉండటం జరిగింది సో ఈ స్టాక్స్ లో కొంచెం వాల్యూషన్స్ అనేవి అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి ఈ స్టాక్స్ ని జాగ్రత్తగా చూస్తే వసంత్ గారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీడియం టు నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ లో మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇన్వెస్టర్స్ కనపడుతున్నాయి వసంత్ ముఖ్యంగా మేము ఇప్పుడు రిలీఫ్ గా ఫీల్ అవుతుంది ఏంటంటే ఈ హెమిస్ఫియర్ ప్రాపర్టీ అనే కంపెనీ కొద్దిగా పెరిగింది ఈ మధ్య మీ కంబ్యాక్ గిఫ్ట్ మమ్మల్ని అందరినీ చాలా కలవర్ పెట్టింది మూడు సంవత్సరాలుగా ఆరు రెండు సంవత్సరాలుగా అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా మళ్ళీ మూమెంటం స్టార్ట్ అయింది లెట్స్ హోప్ నష్టాల్లోంచి బయటపడేస్తుందని ఆశిద్దాం అలాగే ఎస్ఎంఈ గురించి పర్లేదు పర్లేదు చూద్దాం హెమిస్ఫియర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు మాకు ఆశలు కల్పిస్తే మళ్ళీ కొంతమంది దూరే ప్రయత్నం చేస్తారు సో లెట్స్ ప్రస్తుతానికి ఉన్న పొజిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రిలీఫ్ వస్తుందని ఆశిద్దాం అండ్ ఎస్ఎంఈ గురించి మాట్లాడండి మీరు చాలా గందరగోళాలు జరుగుతున్నాయండి ఎస్ఎంఈలో ప్రతి స్టాక్ని ఏది పెడితే అది కొనొద్దండి చాలా గందరగోళాలు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చాలా చూజీగా ఉండాలి చాలా సెలెక్టివ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎస్ఎంఈ స్టాక్స్ని మూవ్ చేయటం చాలా ఈజీ అది అందరికీ తెలిసిందే ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ సంఖ్య మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎంఈ స్పేస్లో కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి రవీంద్ర గారు ట్యూస్డే ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి I think Finn expiry was on the way to get rid of the market and almost when I was on the Bajaj Twins, there was a very good up moon in there. So probably a little bit of a factor in the field I was on the way. And of course, my last 10 days in Chile, the correction on the over retracement in the raw valley and that's good for the market. So if retracement continue to know we need to wait. So initially 19,482 is a 20-day moving average on the time final close of the probably a connection of 200 points rally with your chances of the kind of swing high is 19,645. అండ్ లాస్ట్ మంత్ లో ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ కిందనే ఉంది ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ లాస్ట్ మంత్స్ లో అఫ్ కోర్స్ షార్ట్ కవరింగ్ అగ్రెసివ్ గా వచ్చింది అంటే కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ చేయటం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ సో మేబీ థర్స్డే రోజు ఒక బిగ్ మూవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇలాంటి కన్సల్టేషన్ ఉన్నప్పుడు బికాస్ హైయర్ లెవెల్స్ లో మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి బట్ అగైన్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అవుతే కనుక సపోర్ట్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ నియర్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ సో ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ హాస్ బికమ్ బై ఆన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఫార్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని maybe 2 300 points stop loss which should probably we should try to uh, buy and konni stocks evaithe ninna probably sideways lo trade outune vaatilla watch lo pettukom ani cheptunnaru vasant garu so fundo space lo manam chuste ganaka delta co uh, stock almost 240 nunchi 180 daaka padi consolidate avutundi and the support point is 167 so eppudu kuda near support unnapudu stock very long consolidation jarugutundi and stop loss is very near so eppudu 175 lo vachinappudu 8 9 rupees
సో దాన్ని కూడా వాచ్ లో పెట్టుకుని త్రీ సెవెంటీ త్రీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద క్లోజ్ అయితేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ద స్టాక్ అది స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని ఈవెన్ లారోస్ వన్ షుడ్ ట్రై టు డూ ఇకపోతే రిలయన్స్ లో నిన్న కొద్దిగా వీక్నెస్ వచ్చినప్పటికీ ప్రాబ్లీ జియో ఏదైతే ప్రైస్ డిస్కవరీ అయిందో అంటే రిలయన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ వాజ్ ఆల్ టైమ్ హై అండ్ జియో స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఇట్ లిస్టెడ్ అట్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లోనే ఆర్ టూ టెన్ పాయింట్స్ లో జియో వాల్యుయేషన్ వచ్చింది బట్ ఇట్ లిస్టెడ్ అబౌ ద వాల్యుయేషన్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఇచ్చిందో సో స్టిల్ జియోలో మేబీ అరౌండ్ టూ టెన్ ఆర్ టూ ట్వంటీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది డౌన్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ అవార్డ్ రైట్ నో అని చెప్తాను అండ్ ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ లో ఉంది కాబట్టి పెద్ద రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ యాక్షన్ ఐ మీన్ పార్టిసిపేషన్ కూడా తక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ దేవ మేడే న్యూ హై బిఎల్ఎస్ డేటా ప్యాటర్న్ సో వీటిలో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ ఉండాలి బట్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ కొద్దిగా స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ ఉన్నప్పటికీ డీబీ రియాలిటీ సో నిన్న వాల్యూమ్ తోటి మంచి అప్ మూవ్ రావటం చేసాం సో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ హై బ్రీచ్ అయింది విచ్ ఈస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ సో నిన్న వన్ ఫార్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళటం చేసాం అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఈ బ్రేక్అట్ వచ్చిన కరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి స్టాక్స్ ఆ స్టాక్ ని కూడా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను డోంట్ చేస్ మేబీ గుడ్ స్టాక్స్ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి సో అప్పుడు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అలా వచ్చినప్పుడు ఆ స్టాక్ ని అక్యుమినేట్ చేయమని చెప్తాను అండ్ మన ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ పూనా వాళ్ళ కూడా నియర్ బై సపోర్ట్ లెవెల్స్ రావటం చేస్తున్నాం సో స్టాక్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ దాకా కరెక్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది టాప్ నుంచి అండ్ ఫోర్ టు వెల్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో చాటికలీ దట్ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ దాని తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతే ఇట్ కెన్ కమ్ టు త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ త్రీ నైంటీ కూడా సో ఈ స్టాక్ ని వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యుమినేట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్తాను ఇకపోతే కొన్ని స్టాక్స్ మల్టీ మంత్ లోస్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సలోరా డ్రీమ్ ఫోక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ ని ట్రేడింగ్ మాత్రం ఐ థింక్ వి షుడ్ అవాయిడ్ బికాస్ వీక్నెస్ ఎప్పుడైతే స్టాక్స్ లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో దేర్ ఆర్ మోర్ వీక్ అన్న చార్ట్స్ ఇండికేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సో అక్కడ స్టాక్ సెలక్షన్ ఇప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ కి వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ సజెషన్స్ మరొక స్టాక్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సింది ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా నిన్న ఒక మంచి ఆఫ్టర్ లాంగ్ కన్సల్టేషన్ ఒక బ్రేక్అట్ రావడం చూసాం చాలా స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయండి పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ జేబిఎం ఆటో ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ జేఎండ్కే బ్యాంక్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ టెక్స్ మ్యాకోరైల్ ఇలా ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ మల్టీ ఇయర్ బ్రేక్అట్స్ ఇవన్నీ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎంత యాక్టివిటీ ఎంత యాక్షన్ జరుగుతుందో మనకు అర్థం చెప్పే తెలియజెప్పే ఉదాహరణలు ఇవన్నీ కూడా ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం మనం లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అలాగే ఏరో ఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐపీఓ ఇవాళ నుంచి ప్రారంభమవుతోంది సో ఈ కంపెనీ షేర్లను ఫేస్ వాల్యూ రెండు రూపాయలు ఇది గమనించాలి నూట రెండు నుంచి నూట ఎనిమిది రూపాయల ప్రైస్ బ్యాండ్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు స్టీల్తో తయారు చేసే హోస్ పైప్స్ అంటాం కదా ఈ పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో అలాగే ఫైర్ స్ప్రింక్లర్స్ అంటాం మనం సో యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఈ స్ప్రింక్లర్స్ నుంచి వాటర్ వచ్చి ఆ అగ్నిని నియంత్రించే అదుపులో పెట్టే పని చేస్తూ ఉంటాయి కదా అటువంటి పైప్స్ అన్నీ తయారు చేస్తారు వీళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్సే ట్వంటీ పర్సెంటే ఇండియన్ రెవెన్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉందండి ఇష్యూ లాస్ట్ ఇయర్ ఈపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ పీఈ కనిపిస్తుంది మేబీ కరెంట్ ఇయర్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ కొంత తక్కువగా కనిపిస్తున్నప్పటికి కూడా సో ఇది గమనించాలి ఇష్యూ లిస్ట్ అయిన తర్వాతే ప్రైస్ డిస్కవరీ తర్వాతే ఒక అటెంప్ట్ చేయడం అనేది మంచిది అనిపిస్తుంది మంచి సెగ్మెంట్లో ఉంది కానీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇష్యూగానే భావించాలి యాజ్ ఆఫ్ నో ఏరోఫ్లెక్షన్ కానీ జిఎంపీ అంటే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రీమియం కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏ విధంగా సబ్స్క్రైబ్ అవుతుందో కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు రవికుమార్ అండి అడిగండి రవికుమార్ ఒక యుఎస్ స్టాక్ గురించి ఒకటి కావాలండి మా బ్రదర్ హీస్ వర్కింగ్ ఇన్ అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ అండి ఏమండి అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ యుఎస్ స్టాక్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ దేన్ ఫ్రమ్ ఫిఫ
అయితే అలాంగ్ విత్ అదర్ ఏదైతే టెక్ స్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ప్రోడక్ట్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక బిగ్ ఐ థింక్ మల్టీ బిలియన్ డాలర్ చిప్ ఫెసిలిటీ ఒకటి పెడుతున్నారు సిలికాన్ వ్యాలీ అండ్ ఇవాళ రేపు మనకి తెలుసు చిప్ కంపెనీస్ అంటేనే వాల్యుయేషన్స్ అనమాట బాగా ప్రీమియం గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ గేమింగ్ చిప్స్ ఇలాంటి అన్నిట్లో కూడా బట్ స్టాక్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది లాస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లో ఆల్రెడీ డబల్ అయింది కరెక్ట్ గా ఇన్ఫాక్ట్ ఆ డబుల్ కూడా అనమాట వెరీ షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ లోనే కాబట్టి ఆయన బట్ ఐ ఫీల్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్టర్ మొమెంటం ఉంది బాగుంది అండ్ రీసెంట్లీనే బై బ్యాక్ డివిడెండ్ అంతా కూడా అనమాట పెంచారు అంటే క్యాష్ బాగుండబట్టే బై బ్యాక్ కూడా బాగా చేశారు అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం స్టాక్ టెన్ మూవ్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ ఫర్దర్ ఫ్రమ్ హియర్ అనుకుంటున్నాం మేబీ ఇట్ కెన్ గో టు యాస్ హై యాస్ వన్ సెవెంటీ టు వన్ సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అని సో అది అప్లైడ్ మెటీరియల్ సంబంధించిన సమాచారం మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు రామకృష్ణ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం సార్ మార్నింగ్ అండి రామకృష్ణ గారు సార్ ఈ కుటుంబరావు గారిని సిఎట్ ఈ లెవెల్ లో సిఎట్ బ్యూఫిక్ బయో సైన్సెస్ ఈ రెండు కన్సై నెరోలిక్ ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ఈ లో ఉన్నాయండి హోల్డింగ్ లో అవి ఉంచుకోవచ్చు ఈ మూడు కొనొచ్చు సార్ కొంచెం కుటుంబరావు గారు చెప్పాలి సార్ సిఎట్ గుఫిక్ ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారా సిఎట్ సంసాయ నెరోలిక్ బ్యూఫిక్ బయో సైన్సెస్ ఈ మూడు ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారండి అంటే గుఫిక్ బయో కాస్త వెయిట్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి రీసెంట్లీనే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్ వచ్చాయి ఇప్పుడు తగ్గుతుంది కూడా కాస్త టూ సిక్స్టీ మేజర్ సపోర్ట్ టూ ఫార్టీ లెవెల్ లో ఉంది దాని దగ్గరలో అయితే కొనొచ్చు రిజల్ట్ కూడా బాగానే వచ్చింది రీసెంట్ గా అనమాట డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ అంటాను బట్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ కరెక్షన్ అంటాను సిఎట్ టూ అండ్ మూడో స్టాక్ అవుట్ చెప్పారండి కాన్సాయ్ నెరోలాక్ కాన్సాయ్ నెరోలాక్ మాత్రం స్లోగా ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇప్పటి నుంచి కూడా బై చేయొచ్చండి బోత్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట పెయింట్ కంపెనీస్ లో కాన్సాయ్ యాస్ కమ్ అవుట్ విత్ గ్రేట్ రిజల్ట్ కూడా అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు నాగేందర్ అండి అరే నాగేందర్ గారు సార్ తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ ను మన పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ కుటుంబరావు గారు ఒకసారి సలహా ఇవ్వమంటారు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా ఇంకా కొంటారు మ్యాన్షన్ హౌస్ బ్రాంది తయారు చేసే తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ సార్ కుటుంబరావు గారు కొనుక్కోవచ్చా ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు అయితే ప్రాబ్లం లేదండి కంపెనీ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇలా కొన్న కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇటు ఏపీకి తెలంగాణకి అనమాట దేర్ సేల్స్ నియర్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దీస్ టూ స్టేట్స్ అనమాట హ్యూజ్ రెవెన్యూ అంటున్నారు అయిపోయింది ఈ రెండు స్టేట్స్ నుంచి లిక్కర్ సేల్స్ వెళ్ళకి పైగా ఎడిల్ వైజ్ ఎవరైతే కనుక వీళ్ళకి రివైవల్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ద స్టేక్ అనమాట వాళ్ళు పెంచుకోవటం కూడా చూసాం కాబట్టి స్టాక్ కెన్ మూవ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా నిన్న నేను మ్యాన్షన్ హౌస్ గురించి ఏదో స్టడీ చేశాను ఇన్ఫాక్ట్ తమిళనాడు మన ఏపీ తెలంగాణ కంటే కూడా కేరళ తమిళనాడు నుంచి సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది ఈ బ్రాండ్కి సో ఇట్ ఈస్ ఏ హైయెస్ట్ మార్కెట్ షేర్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కూడా అదే టోటల్ సౌత్ అండి మ్యాక్సిమం సౌత్ ఎక్కువ సౌత్ లోనే అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి కరెక్ట్ అయితే నేను తమిళనాడు కేరళ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదంటే మార్కెట్ షేర్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రైజింగ్ తక్కువ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇక్కడ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరప్షన్ ఆర్ కిక్ బ్యాక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ కెనాట్ సే డైరెక్ట్లీ their maximum profits are coming from uh, telangana and andhra okay. especially in andhra right andulo doubt led endukante konni cheppalem mano tv lo aa vishayalu kabatti as of now that company definitely buy cheyach ani cheppesa nu antna bennar industries matram breakout ochindandi clearly results tarvata anamata stock lo sustained buying ochi in fact 8892 dekkar anamata manchi volumes kuda ayindi nenu anukuntam hold cheyamantanu momentum lo బట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డిసప్పియర్ అయిపోతా ఉంటాయి స్టాక్ లో వాల్యూమ్స్ కాబట్టి లాస్ట్ సపోర్ట్ మేజర్ సపోర్ట్ చూస్తే కనుక ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది ఆయన ఎక్కడ కొన్నానో చెప్పలేదు బట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్ ఈవెన్ అట్ ది బెస్ట్ నైంటీ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంట ఓకే పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మంచి ఆర్డర్ మొన్న రీసెంట్ గా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ రావడం అనేది మనం చూసాం సో లెట్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయి ఇరవై ఐదు పాయింట్ల
प्रारंभ होते रेल अरवे चिलक स्टाक्स मन को नष्ट कैचि बैंक एल एल मैं ट्री सन फार्मा कोटक बैंक एसबी टईटन इवन लाभाल तो प्रारंभ रिलयन स्वल्प नष्ट तो कपनिंग अलगे इंडस्ट बैंक पीएनबी फेडरल बैंक पाजिट कोसी डन स्लैटली जस्ट मैनर लास्ट अने कारतीय एयरटेल नैगट ओपन अस्जे एस एंटरप्रैजेस इंदो ईक्विटी डील ब्लाक डील कटाक आलमोस्ट टू पर्सेंट राजेन्द्र गुजार I think Nifty there is nothing much happening and ही वाला 19429 दाग high वेल्टन जो शो we need to look at 19476 पाइने ट्रेड होते हैं दाने दी वो कभी लेरो स्क्लोजिंग गन का 19476 पाइन होते गन का 150 200 पॉइंट्स अपसाइड रैली उच्च चांसेस होंगे दरअसल मार्केट इस स्टिल इन द रेंज जब पहुँचो मेरा नेट मिक्स ऑफ स्टॉक्स लोने there is lot of action like Adani Zeros गुड़ा they are And of course, Reliance. In that moment, I am going to talk. Probably, Jio is almost downward phase, and almost six crores sellers in our two thirty six low. Maybe two ten or two fifteen much low. There might be some good buying because uh, pre split low, other price will come. Okay, that's about Reliance. Out of curiosity, Vasant Garu, Pakka one ninety two I pay. Oh, Pakka, Pakka ga peru thondi. Very good. So that's a good news for uh, our viewers. Pakka Limited. अलगे इतर कौंटर्स मन चूस्ते कैप्री ग्लोबल फाइव पर्सेंटे एफडीसी फाइव पर्सेंटे अदा पवर पे गोडेज प्रापर्टी ब्रिगेड एंटरप्रैज गलाक्सी सर्फेक्टेंट महींद्र लाइफ ट्रईडेंट अदा एनर्जी इंडिया बुल्स हाउसिंग आरती इंडस्ट्री इट कौंटर्स पाजिट ओपन मन को कष्ट मिड क्या अरविंद फार्मा इज़ डाउन तमिलना मर्कटल बैंक निर्गी रोज तग्दी पी एंड जी हईजी ईएक्स सन टीवी रत्नमणि मेटल ब्रैट काम ग्रूप डेटा पैटर्न इंटर कौंटर्स ओपन स्वल्प नष्ट स्टाक वसंत चाल मंद मन दर स्टक् रिपीटेड अड़ता पैनीर एंब्राइडरी पैनीर एंब्राइडरी डीमचर वरुक पेशेंट वेटी एग्जिट मैं रिपीटेड जरिए स्टाक लास्ट टू डेस्ट ट्वेंटी एट पर्सेंट थर्ट पर्सेंट जंप फिफ्टी फैंती ई थिंक स्टक् एग्जिट दिन रिफ न्यूस पैनीर एंब्राइडरी चाल कल तरह अवने ओके अला जूपटर वैगन फाइव पर्सेंट मन सर्क्यूट कपर सर्क्यूट चला स्ट्रांग रईलवे स्टाक्स सो इवी मैनुफाक्चरिंग सैक्टर में जो हंगामा की कैपेक्स महोत्सव की इवन निदर्शन अला मरुक स्टाक गत कुटरावर मेन स्टाक ने कैश पे वाट ओपन इट ईज़ नव अरउंड हंड्रेड अवी सवी एट ओके इंका मेल्स तस्क अन सुमी सु सुमित मेल पंपर निवरो ग्राफी गुरी अड़गर सो कुटार निर्णय चपेट जरूरी ग्राफेट की ग्राफी की संबंध लेदान आये डिस्कवर चेसेंटे कॉर्बोरा यूनिवर्सल कंपनी ग्राफी तैयार अम्मत ग्राफी इंडिया मार्ट चूसर अलगे टाटा स्टील इंडिया इनोवे सेंटर फर् ग्राफी नेकोल इला कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आज षेर थैंक यू सुमित गार तर जा पा भीमर नीचे अड़त आये के आर् कंस्ट्रक्ष आपटस् वाल्यू रिट मैनर प्राफिट उ वीट नीचे के आर् जी आर् इंफ्रा की आर्टी सिमेंटेष की अलगे ऐपटस् शाट इन क्रेडिट की मारदा मारोचा साटन क्रेडिट की एपड़ो मारा इन स्टाक बेपी स्टाक आलरे टू हंड्रेड फिफ्टी दर उसे कोई इपड़े मारे अवाइडबल के डेफिटली जी आर्न फैक्ट शिफ्ट विसगे के विसग् अभी अर्थी का जाग्रत के जी आर्वन ऐटी सिमेंटेशन मारी ऐपस नीचे साटन क्रेडिट हयर लैवल कटे इंका यदा लो वाल्यू वालुएशन परंग अट्राक्ट आरईसी पीएफसी तक का मैं चूप चूस्त डिविडेंड डील स्टाक्स कदा अट्ठा का अभी स्लो अला इंच 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 जाग्रत गमन मरुक मेल चूदा ईस् मेक् रिफ्रिजरेश ओके अं गणेश एकोस्फिर्वेलाई 
क्रांति गारे अवना विंटुनार बॉम्बेलो इवी मध्य बाग पेरिगै इवी गनेशा एको आइस मेक रिफ्रिजरेशन गनेशा एको स्पेर हैते वसंत गरु इट इस इन्टु रिसाइकलिंग फ्रम प्लास्टिक नींची different type of technical testers चेसे कम्पनी in fact वालके तेलंगाना so, high risk appetite on the investors, it wants stocks to pay. And then the stocks go down, multiplier last to five years, six years, can you just say they are the real multipliers and matter. And in this time, I can see the same kind of returns repeat out the ante. Probably returns will moderate was in care. And in case interest can contain stocks, Jarthga earnings track chase punta, dips low positions build up change was in care. Okay. Kurumaru, I smake refrigeration, Baga Peri in this stock coda, it will. इच इन्ना स्टॉक्स लो एक्टिव आवना काउंटर्स लेते वड़ा उठे। अच्छा कॉशन वारंटेड है नहीं इन्दिकन टे इटलो चप्पना का दा इन्दिकन टे इक्विटी नन मटा अब तो फ्यू ऑपरेटर्स कंट्रोल लो उन्हें कोणे नन मटा इजी का मूव चाहिए का लूटना र। आई वुड वेट फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स अंडे इन्दिकन टे � Ram Krishna so much in 19,500 call option on that, Nifty, E-Varam. Raindra Garu, what do you think is E-Varam going to happen? Yeah, I think that's the thing and probably in a recovery route and just continue to continue to continue to continue to continue to continue to continue. If it is closing above 19,470, I think he should continue to hold the position. In the case of Thursday, it's going to expire in 19,500, he will not make any money. So, we should be very, very careful in this stage. Maybe 19,475 loss should reduce the position in Jephthah, no? Or maybe 19,300 stop loss in the Bitcoin, the cash market. Okay. Vishwanath Anne, I mean, Indigo, no one who pays share, no one who pays share, no one who pays share, DLF, I don't know, Tata Motors, R1, no one who pays share, no one who pays share, three to six months cost. Technically, allow the DLF 500 to come right now. I think breakout is a lot of issues. After breakout, it is consolidating. So, on the charts, 357 and 521 within 3 months period on issue, 4 months rather. So, it will definitely be consolidation. So, as long as it is trading above 458, there is no threat to the stock. So, probably you should hold on. In case 430, 440, long term investor, you should add more. But otherwise, it is a decent stock to hold on in that situation. Kunumura or Indigo making rapid strides, almost geopoly and only monopoly ga goda kan pishthandhi domestic aviation samman dhichi. Ante nene nene dho kattin andi airline stocks loan an mata ippodai chai family ammaton start chasthin dho. Maybe they must have reached oka peak reach aindhi sare inter family day, inter promoters dispute anna yed anna anji pesani. Aloji stay gangwal family kasta stay come night on juisan manu. Kabuti, maybe stock with 2600-2700 much low, a peak reach in India and Japan. I would not buy Windigo at current level Sunday. Maybe even all the geopoly and just the profitability continue just the order, it will become attractive only around 2100 or 2200 levels. Okay. Karanthi Garu, PTC, RVL IPO Tondi, the Garda Irga, we run well rupel not to Cheper. So, congrats for that. Three bagger I pay in the less than uh, I think one year one or around 15 months on Kunta. No? So, MT, one of all MS coach, the Lynch coach, hold yet, sir. So, there three bagger in the one year loan. Okay, so capital this quarter much was there. In fact, uh, it is 6,000 already touch it. Can the coach consolidation phase loan to the Rindi? Okay, pyramiding chess Kunta on Dal was there. Uh, I pay in up to Kuncho. வீக்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்